హాయ్ అరివన్ నన్ను చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ మెడికల్ కోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో జాబ్ జాయిన్ అయితే గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఇవని అడిగారు నేను ఈ వీడియోలో బీఫామ్ ఎవరైతే కంప్లీట్ అయినా కంప్లీట్ అవుతుందో అది కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్ జాబ్ సర్చ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు మెడికల్ కోడింగ్ చేయాలని జాబ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్తాను సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్రీఫ్గా మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఏం తెలియని ఒక లే మ్యాన్కి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా వచ్చేలాగా ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ సో మెడికల్ కోడింగ్ గురించి తెలియాలంటే మనకు ఒక చిన్న పాయింట్స్ తెలిసినాయి అదేంటంటే సపోజ్ మన కంట్రీలో డాక్టర్ దగ్గరికి ఎవరైనా పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు సో యాజువల్గా మనం ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మనీ పే చేస్తాం సో ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం కానీ కొంతమంది పేషెంట్స్ కొన్ని స్కీమ్స్ కింద వస్తారు హెల్త్ స్కీమ్స్ కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఆరోగ్యశ్రీ సో ఆరోగ్యశ్రీ కింద వచ్చే పేషెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత డాక్టర్స్కి వాళ్ళు ఎటువంటి మనీ పే చేయరు ఈవెన్ దో ఒకవేళ మనీ పే చేసినా వాళ్ళకి రివర్స్గా రీఎంబర్స్మెంట్ అవుతాయి రైట్ సో ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రీ హెల్త్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ కానీ ఫ్రీ హెల్త్ సర్జరీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మనం హెల్త్ స్కీమ్స్ కింద మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇన్ ద సేమ్ వే ఇలాంటి హెల్త్ స్కీమ్స్ ఫారిన్ కంట్రీలో కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా సో ఎందుకు అమెరికా అంటున్నా అంటే మన కంట్రీలో ఉన్న మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీస్ అనేవి యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ సో అక్కడ ఏంటంటే కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి హెల్త్ స్కీమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికేర్ అని మెడిక్ క్లైమ్ అని అంతకుముందు అయితే ఒబామా కేర్ అని సో ఇలా హెల్త్ స్కీమ్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఆ హెల్త్ స్కీమ్స్ కింద వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు రైట్ సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వాళ్ళు ఎటువంటి మనీ పే చేయరు మరి డాక్టర్కి మనీ ఎవరు పే చేస్తారంటే డాక్టర్ అనేవాడు ఏం చేస్తారంటే తన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ యొక్క రిపోర్ట్ని ఒక చార్ట్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు అది మంత్లీ వన్స్ కావచ్చు ఇయర్లీ వన్స్ కావచ్చు క్వార్టర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కావచ్చు ఎప్పుడైనా కానీ సో ప్రిపేర్ చేసిన చా పేషెంట్ డీటెయిల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఏ కంపెనీతో వాళ్ళకి మనీ మనీ పే చేయాలో ఆ కంపెనీకి పంపిస్తాడు అవి చెప్పాను కదా ఇందాక మెడికేర్ కానీ మెడికల్ ఏమీ ఇలా కంపెనీలు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ చార్ట్ని రిపోర్ట్ని స్టడీ చేసి ఆ పేషెంట్కి ఏ ట్రీ ఏ డిసీజ్ ఉంది ఆ డిసీజ్కి ఎంత మనీ ఇవ్వాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి డాక్టర్కి పంపిస్తారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ కంపెనీలు ఎవరైతే మనీ పే చేస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ యొక్క డిసీజెస్ స్టడీ చేయడం కానీ లేదా ఆ డిసీజ్ ఏమవుతున్నాయంటే కొంతమందికి వన్ ఆర్ టూ డిసీజెస్ ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక పేషెంట్కి టూ త్రీ డిసీజెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ఒక డిసీజ్కి సపరేట్ సపరేట్ మనీ పే చేయకుండా అన్ని కంబైన్గా ఒక 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 సర్టెన్ పేమెంట్ని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మధ్యలో మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీస్ ఎవాల్వ్ అయ్యి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ని డీటెయిల్గా స్టడీ చేసిన తర్వాత ఆ పేషెంట్కి ఏ డిసీజ్ ఉంది ఒక పర్టికులర్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిసీజ్కి ఒక కోడ్ ఇస్తారు రైట్ సో ఆ కోడ్స్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఉన్న మెడికేర్ కానీ మెడికల్ ఏమి కంపెనీస్కి మనీ పే చేసే కంపెనీస్ పంపిస్తారు సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు ఒక్కొక్క కోడ్కి సో ఈ కోడ్ ఉందంటే ఇంత అమౌంట్ ఉండాలి సో ఈ కోడ్ ఉందంటే ఇంత అమౌంట్ ఉండాలి అని వాళ్ళు ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇది ఇది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజీగా త్వరగా టైం సేవింగ్ ప్రాసెస్లో ఈజీగా మనీ అనేవి డాక్టర్స్కి పే చేసే విధంగా ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే డాక్టర్ నుంచి పేషెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని అంటే పేషెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర అన్ని పేషెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ని నీట్గా చదివిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏ డిసీజ్ ఉన్నాయి డాక్టర్ ఏ డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడు సో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాటికి మాత్రం మనీ పే చేస్తారు సో డిసీజ్ పేషెంట్కి ఎన్ని డిసీజులు ఉన్నా ఆ పేషెంట్ పట్ల డాక్టర్కి ఏ డిసీజ్ కోసం అయితే ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళి ఉంటాడు ఆ డిసీజ్కి మాత్రమే మనీ పే చేస్తారు సో ఆ డిసీజ్ ఏది ఉంది ఆ ట్రీట్ దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారా లేదా సో అవన్నీ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్కి ఒక కోడ్ ఇస్తారు సో ఇలా కోడ్స్ అన్నీ ఒక పర్టికులర్ పేషెంట్కి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత అవి నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఏం చేస్త
కోడింగ్ కంపెనీకి వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉంటాయి డీటెయిల్స్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్స్ అని జస్ట్ బేసిక్ పాయింట్స్ అంతే మెడికల్ కోడింగ్ అనేది జస్ట్ బేసిక్ అంతే సో మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఇంతేనా ఇలాగే ఉంటుందని ఒక కొలిక్ రాకండి ఎందుకంటే ఇది ఒక జస్ట్ బేసిక్ నేను ఏ మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఏం తెలియని ఒక స్టూడెంట్కి దాని గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఇది చెప్తున్నాను రైట్ సో ఎందుకు అంటే మన కం మన ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొన్ని మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్సిసి అని ఉంటాయి అంటే రిస్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోడింగ్ అంటారు CPC కోడింగ్ ఉంటుంది ఇన్ పేషెంట్ అని అవుట్ పేషెంట్ అని అంబులెన్స్ కోడింగ్ అని ఇట్లా చాలా టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ మెడికల్ కోడింగ్స్ ఉంటాయి రైట్ సో దాని తగ్గట్టు ఒక కంపెనీకి సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి రైట్ ఇట్లా గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి సో కోడింగ్ కూడా సపరేట్ గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడింగ్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి సో ఆ గైడ్లైన్స్ ఫాలో అయ్యి మనం కోడింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా అంతే ఇలా ఉంటుంది అని అంతే రైట్ సో మొత్తం మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఇంతేనా అన్న ఒక ఒపీనియన్కి రావద్దండి ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీకి ఒక చార్ట్ వచ్చింది సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే పేషెంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్న ఉన్న ఒక దాన్ని మనం చార్ట్ అంటాం రైట్ సో దీంట్లో ఏముంటాయి అంటే పేషెంట్ నేమ్ ఉంటుంది సో యాజ్ రూల్స్ ప్రకారం మనం పేషెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ బయటకు చెప్పకూడదు సో అందుకే నేను మా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఏ అని రాశాను సో నేమ్ వచ్చేసి ఏ ఏ అని ఒక పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఉంది సెక్స్ వచ్చేసి మేల్ ఒక మేల్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్న ఒక మేల్ పేషెంట్ ఒక ప్రొవైడర్ దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రొవైడర్ అంటే డాక్టర్ అని అర్థం సో డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చాడు సో ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ చీఫ్ కంప్లైంట్ సో చీఫ్ కంప్లైంట్ ఏంటి వాడు ఎందుకు వచ్చాడు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ద పేషెంట్ కేమ్ విత్ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ వాడు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది ఆ పేషెంట్కి అందుకే డాక్టర్ దగ్గరికి ప్రొవైడర్ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చాడు సో వచ్చిన తర్వాత ప్రొవైడర్ చెక్ చేస్తాడు అన్నీ చెక్ చేసి నోట్ చేస్తూ ఉంటాడు సో పాస్ట్లో పిఎంహెచ్ అంటే పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ సో ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్కి ప్రీవియస్గా ఏమైనా డిసీజ్ ఉందా అంటే ఆ పేషెంట్కి హెచ్టీన్ ఉంది అంటే నథింగ్ బట్ హైపర్టెన్షన్ ఉంది రైట్ సో బీబీ చెక్ చేస్తే హైపర్టెన్షన్ ఉందని ప్రీవియస్గా కూడా హైపర్టెన్షన్ ఉందని ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెడికేషన్ సో బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ కోసం వచ్చాడు ఆ పేషెంట్కి హైపర్టెన్షన్ కూడా ఉంది సో కొన్ని డ్రగ్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు రైట్ సో ఇక్కడ నేను కొన్ని డ్రగ్స్ చూపిస్తున్నాను మెటాప్రోలో ఉన్న ఒక డ్రగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు డైక్లోఫినాక్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు యాజ్ వెల్ ఎస్ హోమియోప్రజలో ఉన్న డ్రగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు రైట్ సో ఇక్కడ మెటాప్రోలాల్ అనే డ్రగ్ మనకి హైపర్టెన్షన్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఈ ప్రొవైడర్ ఈ పేషెంట్కి హైపర్టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి హైపర్టెన్షన్ని ట్రీట్ చేశాడు అని అర్థం మెటాప్రోలాల్తో ట్రీట్ చేశాడు అని అర్థం రైట్ సో పెయిన్ ఉంది కాబట్టి డైక్లోఫినాక్తో ట్రీట్ చేశాడు యాజ్ వెల్ ఎస్ హోమియోప్రోజాలు కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ మనం చార్ట్ చూసిన తర్వాత మనకి ఈ పేషెంట్కి ఏ డిసీజులు ఉన్నాయని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి హైపర్టెన్షన్ ఉంది బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది రైట్ సో ఇలా మనకి ఇక్కడ బ్రీఫ్గా టూ టూ డిసీజులు నేను చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు హైపర్టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఒక కోడ్ మనం సెర్చ్ చేయాలి కోడ్ ఇవ్వాలి సో దీనికి చార్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఈ కోడ్స్ అన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సేల్స్ ఫోర్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ సెర్చ్ చేయాలి సెర్చ్ చేయాలి ఈ కోడ్స్ ఎలా ఇస్తారు అంటే సపరేట్గా మనకి ఒక ఐసీడీ టెన్ అనే ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అది బుక్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అని అర్థం రైట్ సో ఈ ఐసీడీ టెన్లో ఏంటంటే మొత్తం అన్ని డిసీజెస్కి కోర్స్ ఉంటాయి సో మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏ డిసీజ్లతో వస్తాయో అన్ని డిసీజులకి ఒక్కొక్క డిసీజ్కి ఒక పర్టికులర్ కోడ్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి హైపర్టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఈ హైపర్టెన్షన్కి కోడ్ సెర్చ్ చేయాలి రైట్ సో అది ఎలా సెర్చ్ చేస్తారో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఆన్లైన్లో మనం ఐసీడీ కోడ్స్ ఎలా సెర్చ్ చేస్తారని ఫస్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి క్రోమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఐసీడి అని టైప్ చేయండి సో టైప్ చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ లెవెంత్ రివిజన్ అని సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి ఐసీడీ లెవెంత్ రివిజన్ రన్ అవుతుందన్నమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వర్షన్లో మనం చెక్ చేసుకోవడానికి ఐసీడీ టెన్ ఆన్లైన్ వర్షన్ ఉంది రైట్ సో ఆన్లైన్
ఇక్కడ ఉన్న డిసీజెస్ మనకి మ్యాక్సిమం మన ఓల్డ్లో ఉన్న డిసీజెస్ అన్నీ ప్రతి ఒక్క డిసీజ్కి ఇక్కడ కోర్స్ ఉంటాయి రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక పేషెంట్ ఒక చార్ట్ అంటే చార్ట్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా అదేంటి ఒక పేషెంట్ ఒక డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో దాంట్లో సపోజ్ ఒక ఆ పేషెంట్కి హైపర్ టెన్షన్ ఉందనుకోండి ఆ హైపర్ టెన్షన్కి మీరు కోడ్ సెర్చ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేసి మీరు సింపుల్గా హైపర్ హైపర్ టెన్షన్ టైప్ చేయండి సో హైపర్ టెన్షన్ టైప్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఇలా వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి రైట్ మనకు కావాల్సిన చెస్ట్ హైపర్ టెన్షన్ కాబట్టి ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ ప్రైమరీ అని క్లిక్ చేస్తే దీని పక్కన ఇక్కడ సో దానికి సంబంధించిన కోర్స్ అన్నీ వస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐ టెన్ అని చూపిస్తుంది కదా ఐ టెన్ అని చూపిస్తుంది సో ఐ టెన్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఎసెన్షియల్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అర్థం సో ఎసెన్షియల్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ ఒక పేషెంట్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఐ టెన్ అనే ఒక కోడ్తో సింబలైజ్ చేస్తాం రైట్ సో కింద కింద చూడండి హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ డిసీజెస్ సపోజ్ ఆ పేషెంట్కి హైపర్ టెన్సివ్ హైపర్ టెన్షన్తో పాటు ఏమైనా హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి సో హార్ట్కి సంబంధించిన డిసీజ్ అథ్రోస్క్లోసిస్ కానీ లేదా మైకోల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ కానీ కార్డియక్ అర్థిమాసిస్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి హైపర్ టెన్షన్తో పాటు ఎడిమా కానీ సో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం చేస్తామంటే మనం ఐ లెవెన్ కోర్తో సింబలైజ్ చేస్తాం అంటే ఆ పేషెంట్కి ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ మాత్రమే ఉండి హార్ట్కి సంబంధించిన డిసీజులు ఏం లేకపోతే ఐ టెన్ కోడ్ అనేది ఇస్తాం ఒకవేళ ఆ పేషెంట్కి హైపర్ టెన్షన్ ఉండి హార్ట్కి సంబంధించిన ఏదైనా డిసీజెస్ ఉంటే అప్పుడు ఐ లెవెన్ కోర్తో ఇస్తాం సో ఐ లెవెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కింద మీరు చూడవచ్చు ఐ లెవెన్ జీరో ఐ లెవెన్ నైన్ అని సో ఇవేంటంటే ఇవి స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్కి హైపర్ టెన్సివ్ హైపర్ టెన్షన్తో పాటు హార్ట్కి సంబంధించిన డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఐ లెవెన్ ఐ లెవెన్ జీరో ఇస్తాం అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్కి హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది కానీ ఆ హార్ట్ డిసీజ్ అంత సివియర్ కాదు అంటే కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిలర్ లేకుండా ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఐ లెవెన్ నైన్తో ఇస్తాం సో ఇలా హైపర్ టెన్షన్తో సంబంధించి ఏదైనా కిడ్నీ డిసీజులు ఉన్నాయనుకోండి రీనల్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఐ ట్వెల్వ్ ఇస్తాం కోడ్ సో ఇలా మనం ప్రతి ఒక్క డిసీజ్కి ఆ పేషెంట్ ఒక చార్ట్లో ఏ డిసీజ్ ఉంది క్లియర్గా మనం చూసిన తర్వాత దానికి ఒక్కొక్క కోడ్ని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలా ప్రతి ఒక్క డిసీజ్కి మనం కోడ్స్ అనేవి సెర్చ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా సో అలా మనము కోడ్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఐ టెన్ అని మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ పేషెంట్కి ఐ టెన్ అనే కోడ్ని మనం ఆ సేల్స్ ఫోర్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఐ టెన్ అనే కోడ్ని ఇస్తాం సో ఇలా కోడ్స్ అని ఇచ్చిన తర్వాత మనము ఈ చార్ట్ని మూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి మూవ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ మూవ్ చేసామంటే ఆ స్టేజ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మెడికల్ బిల్డింగ్ కానీ లేదు కదా మెడికేర్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ఆ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ కోర్స్ అనాలిసిస్ చేసి ఎంత అమౌంట్ ఈ డాక్టర్కి పే చేయాలి అని ఫిక్స్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ పే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు డాక్టర్కి పే చేస్తారు సో ఇంత ప్రాసెస్ ఒక మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీలో జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఇంకొకటి నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్ మాత్రమే ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీడియో చేసిన తర్వాత ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్గా నేను చెప్పినాను కంప్లీట్ మెడికల్ కోడింగ్ ఇదే అని ఫిక్స్ అవ్వకండి ఓకేనా రైట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మెడికల్ కోడింగ్ సో ఈ వీడియో చూ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను రైట్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్